안녕하세요. 오늘은 지지 하디드의 73문답으로 돌아왔습니다. 개인적으로는 요즘 레오나르도 디카프리오 때문에 알게 된 셀럽인데요. 와우, 예전에 젠데이아 발음이 어렵다고 말씀드렸었는데 지지 하디드에 비하면 별거 아니었네요. 오늘따라 인터뷰어도 유독 빨리 말하는 것 같거든요. 처음엔 당황스러워도 듣다 보면 또 적응이 됩니다. 세상에 반복해서 안 되는 일이 언어는 분명히 됩니다. 순서도 화면을 참고해 주세요. 그럼 가보실까요? How you feeling today? How you feeling today? How you feeling today? Um, so excited because I've asked you this like a hundred times, and now I'm finally doing it. Um, so excited because I've asked you this like a hundred times, and now I'm finally doing it. Um, so excited because I've asked you this like a hundred times, and now I'm finally doing it. 정말 간단한 질문인데 첫 번째 대답에서 벌써 멘붕이 오죠. 좌절하실 필요가 없는 게 엄청 빠르고 부정확하게 발음하고 있는 거 맞습니다. 원어민이 이 말을 알아들을 수 있는 이유는 하나 하나 다 들려서가 아니라 머릿 속에 길이 있어서 그래요. 제가 얼마 전에 댓글에도 남겼는데요. 제가 잠깐만을 잠깐마 이렇게 발음하더라고요. 예를 들어 잠깐만 있다 해줄게. 엄청 부정확한 발음인데 다들 알아들으셨죠? 왜냐하면 머릿속의 길이 그렇게 나 있는 거예요. 이 비슷한 문장들을 살면서 수만 번 들었으니까. 그러니까 방법은 많이 들어서 이런 발음에 익숙해져야 합니다. 그런데 우리가 원어민이 평생 살면서 들은 만큼 다 들을 순 없으니까 지름길을 내야겠죠. 그래서 어떻게 발음하는지 한번 분석해보고 넘어가겠습니다. 특별히 cause I've asked to do this 이 부분이 어려운데요. because를 cause, cause 로 줄여 발음하는 건 매우 흔한 일입니다. 또한 가지 예전에 어떤 분께서 이 ask 발음에 대해서도 여쭤보신 적이 있는데 여기서 대답을 드릴 수 있을 것 같네요. 이 단어를 정석대로 발음하면 asked 그런데 이건 힘들잖아요. 그래서 더 흔하게 하는 발음이 바로 중간에 k를 빼고 발음하는 asked 입니다. I've 또한 of 정도로 축약돼서 앞에서부터 연음에서 이어보면 cause vast cause vast cause vast cause vast 여기까지 따라오셨죠? ast의 마지막 t가 뒤에 오는 t랑 합쳐져서 as to do to와 do this는 아주 약해져서 뭉텅이처럼 발음하고 있는데요. this도 혀를 치아 사이에 내밀지 않고 dental th 즉 치아 뒷면에 대고만 발음합니다. cause fast to do this 50% 속도로 한번, 100% 속도로 한번 듣고 다음 질문으로 넘어갈게요. Um, so excited because I've asked you this like a hundred times, and now I'm finally doing it. Um, so excited because I've asked you this like a hundred times, and now I'm finally doing it. What's the best and worst color to wear? What's the best and worst color to wear? What's the best and worst color to wear? 큰 고비 하나 넘었다 생각했는데 여기도 말이 빠르네요. 뒤에는 나아지니까요. 아직 포기하기는 이릅니다. 먼저 질문은 best, worst. 본인에게 가장 잘 어울리는, 어울리지 않는 색상을 물어보는 질문입니다. 보통은 의상을 얘기하는 거지만 메이크업도 wear를 쓰기 때문에 상황에 따라서는 메이크업 컬러를 포함하는 질문이 될 수도 있습니다. 발음은 to를 the처럼 발음하는 것만 유의하시면 되겠습니다. colored wear, least favorite은 가장 덜 좋아하는, 즉 좋아하는 순서대로 나열했을 때 가장 마지막에 있다는 말이니까 favorite의 반대, 즉 가장 싫어하는의 뜻으로 흔히 쓰입니다. disliked, hated, worst, 보다 표현이 한결 부드럽죠? favorite 또 가장 좋아하는 바로 최상급의 의미를 가지고 있지만 그렇다고 앞에 꼭 더를 붙여야 하는 건 아닌 그냥 단어인 것처럼 이 least favorite 또 최상급의 의미만 가지고 있는 단어로 보시면 됩니다. 따라서 여기서는 더가 아니라 어나 애니가 앞에 붙는 것이 자연스럽습니다. What's the best and worst color to wear? Um, I like wearing bright colors and I don't really have a least favorite. Have you ever cut your own hair? Have you ever cut your own hair? Have you ever cut your own hair? Yes, actually, uh, before my 
first Baby Guest campaign, I cut my bangs, and that's why I wore a bandana. Yes, actually. Uh, before my first Baby Guest campaign, I cut my bangs, and that's why I wore a bandana. Yes, actually. Uh, before my first Baby Guest campaign, I cut my bangs, and that's why I wore a bandana. 여기서는 스타일 용어만 좀 짚고 넘어가겠습니다. Bangs는 앞머리, 이렇게 항상 복수형으로 씁니다. 영국에서는 fringe라고 하고요. Bandana는 이렇게 머리나 목에 두르는 손수건을 의미하는 용어입니다. 이 사진이 지지 아디드가 말한 그때의 촬영본인데요. 귀엽죠? Have you ever cut your own hair? Yes, actually. Uh, before my first baby guest campaign, I cut my bangs, and that's why I wore a bandana. All right, what accessory can you not leave your home without? All right, what accessory can you not leave your home without? All right, what accessory can you not leave your home without? 지지 하디브 for Vogue eyewear baby 지지 하디브 for Vogue eyewear baby 지지 하디브 for Vogue eyewear baby eyewear는 안경류를 총칭하는 말입니다. 즉 안경, 선글라스, 고글, 컨택트 렌즈까지 모두 아우르는 말이죠. 지지 하디드는 2017년도에 Vogue eyewear과 선글라스 라인을 출시한 바 있습니다. 바로 그 선글라스가 나갈 때꼭 챙기는 필수 액세서리라고 말하고 있습니다. All right. What accessory can you not leave your home without? Gigi Hadid for Vogue eyewear, baby. <laughs> what is your favorite memory from your childhood? What is your favorite memory from your childhood? What is your favorite memory from your childhood? 이모지는 우리 문자 쓰거나 할때 사용하는 이런 이미지를 말합니다. 그럼 이모티콘은 콩글리시인가요? 아니요, 둘은 다른 말입니다. 이모지는 이런 그림, 이모티콘은 글자랑 특수 문자, 문장 부호를 조합해서 만든 이런 기호를 말합니다. 이모지는 일본어를 그대로 가져온 말이고요. 이모티콘은 emotion과 아이콘이 합쳐진 말입니다. 이모티콘의 발음은 이렇습니다. emoticon. emoticon. What's your most used emoji? Probably the um, heart with the like cupid bow going through it. What sport are you the worst at? What sport are you the worst at? What sport are you the worst at? 메이크업은 만들어내다, 지어내다 라는 뜻입니다. 주로 얘기나 변명거리를 만들어낸다 할때 사용하는 동사구입니다. What's your favorite song to sing in the shower? Um, I like to make up songs in the shower. What's your favorite dish your mom cooks? What's your favorite dish your mom cooks? What's your favorite dish your mom cooks? Spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. 레스토랑 가서 어디 시켜 먹겠어요? 
하지만 모든 사람이 이렇게 빨리 발음하는 건 아닙니다. 다른 사람들의 발음도 들어보시죠. Spaghetti bolognese, but spaghetti bolognese, spaghetti bolognese, spaghetti bolognese. 한결 마음이 가벼워지죠. 볼로네즈의 영어식 발음은 bolognese입니다. What's your favorite dish your mom cooks? Spaghetti bolognese. What's your go-to drink? What's your go-to drink? What's your go-to drink? 고우투는 잭 에프런 편에서 다룬 적이 있고 이 73문답에 꽤 자주 등장하는 단어입니다. 다시 한번 복습을 해보자면 생각이나 고민할 것 없이 본능적으로 선택할 정도로 자주 애용하는 그 무엇을 의미합니다. 즉 제일 좋아하고 자주 마시는 음료가 뭐냐는 질문입니다. What's your go-to drink? Spicy margarita. What's your favorite place you visited? What's your favorite place you visited? What's your favorite place you visited? 는 빨리 발음하면 중간 바를 없애고 probably로 발음하는 경우가 많습니다. 제 영상 많이 보신 분들은 이미 알고 계시죠? 티히리는 남태평양에 있는 타이티 섬을 말합니다. What's your favorite place you visited? <웃음> Probably Tahiti. What would you say is the biggest moment of your career so far? What would you say is the biggest moment of your career so far? What would you say is the biggest moment of your career so far? 지금까지 너의 커리어에서 가장 위대했던 순간은 언제냐 라는 질문인데요. 여기다가 중간에 would you say 너는 뭐라고 말하겠니 가 삽입된 문장입니다. 즉 너는 지금까지의 커리어에서 가장 위대했던 순간을 언제라고 말하겠니 가 되는 거죠. 발음은 아마도 moment of your 부분이 듣기가 조금 어려우셨을 것 같은데요. What would you say is the biggest moment of your career so far? of 뒤에 자음이 오면 v 발음이 생략되죠. your의 y 발음도 자음입니다. 따라서 moment of your가 되고요. t가 모음 사이에서 생략되면서 moment of your가 됩니다. What would you say is the biggest moment of your career so far? Getting all four big vogues. So that's French, Italian, British, American. What time do you go to bed? What time do you go to bed? What time do you go to bed? 여기서 go without은 가다와는 상관이 없고요. 무엇 무엇이 없다, 무엇이 없는 채로 지내다, 살아가다의 의미입니다. 뒤에는 목적어가 올 수도 있고 그냥 without으로 끝날 수도 있습니다. 예를 들어, if you can't afford a car, you'll just have to go without. 차살 돈이 없으면 그냥 없이 살아야지 라는 뜻이죠. 따라서 이 문장은 핸드폰 없이 얼마나 오랫동안 지내봤느냐 라는 뜻이 됩니다. How long have you ever gone without your phone? Um, two weeks, horse camp. How are you feeling today? Um, so excited because I've asked you this like a hundred times and now I'm finally doing it. What's the best and worst color to wear? Um, I like wearing bright colors and I don't really have a least favorite. Have you ever cut your own hair? Yes, actually. Uh, before my first baby guest campaign, I cut my bangs and that's why I wore a bandana. All right, what accessory can you not leave your home without? Gigi Hadid for Vogue Eyewear, baby. <laughs> nice. Thank you. All right. What is your favorite memory from your childhood? Mm, 
being with my horses all the time, like morning to night. What's your most used emoji? Probably the um, heart with the like Cupid bow going through it. What sport are you the worst at? Uh, I don't like to talk about it. How do you feel about horoscopes? Um, I love them, I read them, I don't really believe them. What's your favorite song to sing in the shower? Um, I like to make up songs in the shower. What's your favorite dish your mom cooks? Spaghetti bolognese. What's your go-to drink? Spicy margarita. What's your favorite place you visited? <sighs> Probably Tahiti. What would you say is the biggest moment of your career so far? Getting all four big Vogue, so that's French, Italian, British, American. What time do you go to bed? Like midnight usually. How long have you ever gone without your phone? Um, two weeks, horse camp. 쉽지 않았는데 따라오시느라 정말 고생 많으셨습니다. 다음 시간에도 재미있고 유익한 영상으로 뵙겠습니다. Thank you so much for using Papa English.